ሰላም ለስማች ዳና ኢስናይ ሰዓቱ ያሽታግ ታይም ነው ደስታ ተክሏል በአማርኛ መዝገበ ቃላታቸው ላይ ጎንደር የሚለውን ቃል ዋና ሀገር ያገር ንግድ ያገር ቀንድ በሚል አስቀምጣውታል የጎንደር ከተማ ስያሚዋን እንዴት እንዳገኘች ብዙ መላመጦች አሉ አንዳንዶቹ ወይኔና ሳይኔ የተባሉ ወንድ ማማቾች በመሬት ጉዳይ ይጣሉና ሸማግሌዎች በሚያስታርቋቸው ጊዜ ወይኔ በዚህ በኩል እደር ወይም እረስ ሳይኔ እንደግሞ ከወይኔ ጎን እደር ብለው ካሏቸው በኋላ ሲያሚያው እንደውጣ ይናገራሉ። ወደ 381 አመታትን እንዳስቆጠረች የሚነገርላት የጎንደር ከተማ ከአዲስ አበባ 748 ኪሎሜትር ከባህር ዳር 182 ኪሎሜትር እንዲሁም ከጎረቤት ሀገር ሱዳን 220 ኪሎሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች። የዘንድሮ የከተሞች ፎረም እዚ ጎንደር ከተማ ውስጥ እንደሚዘጋጅ ሰሰማ ወደ 381 አመታትን ያስቆጠረችውና ከ16ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ከ200 አመታት በላይ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ስለነበረቹ የጎንደር ከተማ ለምን ለተመልካቾች አንዳንድ ነገሮችን አልነግራቸውም በያሳፍኩና ጎንደር ከተማ ተገኝቻለሁ በስነ ህንፃ በእደ ጥበብ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ብቻ በበርካታ ባህላዊ እሴቶች ላይ ትልቅ ሚና ያላት የጎንደር ከተማ በዩኔስኮ ታሪካዊ ቅርስነት ከተመዘገበውና እኛ ሁላችንም ከመናውቀው ከፋሲል ግንብ ውጪ የተገይ ምንተዋ ቤተ መንግስት የንጉስ ፋሲል ዶሮ ቤት ቆረጣና ጎባጢት ድልድዮች የጃን ተከል ዋርካ ብቻ ከ20 የማይያንሱ ብዙ የታሪካዊ ቦታዎች ባለቤት ናት ታሪያ በሚቀጠለው አንድ ሰዓት ጎንደርን ጎንደር ስላስባላት ያዩ ታሪካዊ ቦታዎች እና ያለ ያው ዘርዘራው ዘርዘረን ባንጨርሳቸው ሰዓት ስከቻለልን ድረስ ግን እና ያለን ካንድ ሙዚቃ በኋላ እንገናኝ ጋብ ጎደር ፋፍ ስለ ተባገነ ከኖ ሙዚቃ ዋት ሶ ድም ሱ ከፋል ተጋሩ ሉይስ ኤምስከስ ቪዲዮ ኮን ፋፍ ስለ ተሰበ በደም ኮምስራት ፈብራ ካተ ሰዋዳ ፕሮግራም ኮትሮ ነው ሄዶ ደፉነ ቶ ሳገር ኛው ዝም አጥቂ ኮምስ ቶ ከፎ ተበረ ከማታ የማታ ወደ ቡዲላ ከተ ሰሶ ሊመጣ መጻ ዲዛለ ለነ ጎደር ያ ሙዚቃ ብዙ ባገር ያ ዲዛለ ጎደር ያ
ሳኑ ከ16ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ የጎንደር ከተማን ከ200 አመታት በላይ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ አድርገው የተለያዩ ነገስታት ነግሷል። ለመጨረሻ ጊዜ ጎንደርን እንደ ዋና ከተማነት አድርገው የነገሱት ንጉሳ ነገስ አጼ ቴድሮስ እንደነበሩ አብዛኞቻችን የምናውቀው ታሪክ ነው። መቼም ስለ አጼ ቴድሮስ ጀግንነት ማውራት ለቀባሪው እንደማርዳት ይወልድኛል። በጎንደር የከተሙ ነገስታት በተለይ በስነ ህንፃ የየራሳቸውን አሻራ መጣላቸው ከተማው ልዩ እንድትሆን አድርገዋል። እኔ ስካውን ድረስ ስለ ጎንደር ታሪክ ከሰማዋቸውና ነገስታት ከሰራቸው ስራዎች እጅግ የመሰጠኝና የኡነት በመቶሽ ከሚቆጠሩ አመታት በፊት እንደነበረ የሚያስጠረጥረው አሁን በዚህ ዘመን ሰውነታችን ለመጠበቅና ቆዳችን ለማጽዳት የምንጠቀምበት የስቲምና የሳውና ባስ ክፍል ነው ለ47 አመታት ያክል በመውዝትነት ያስተዳድሩ የነበሩት እቴጌምን ትዋብ ከቤተ መንግስታቸው በስተ ምስራቅ በኩል የገነቡት ግንቦች የወሻባ ግንቦች ይባላሉ። እነዚህ ክፍሎች እቴጌምን ትዋብ በጣም ከሚወዱት የዶሮ ወጥ አሰራር ጋር የተያያዘ ወሻባ ወይም ደግሞ ባገሬ ህዝብ ስካውንም ድረስ የዶሮ ቤት በመባል ይታወቃል። ይህ የተባለበት ምክንያት ዶሮዋ ታርዳ ላባን ከቆዳዋ ላይ ለመክፈፍ በፈላ ውሃ በመታጠብበት ከመታጠብበት ጋር በማመሳሰል ነው የወሸባ መታጠቢያዎች አራት ክፍሎች አሏቸው የመጀመሪያው ክፍል መሬቱ ጎርጎድ ያለ የሳት ማንደጃ ክፍል በመባል ይታወቃል ሁለተኛው ልብስ ማስቀመጫ ሶስተኛው ክፍል ደግሞ ማረፊያ አራተኛው ክፍል ከመጀመሪያው ክፍል በሚደርሰው እሳትና የማይፈነዱ ጥቁር ድንጋዮች ተደርጎ ለቋ ሲፈስበት እንፋሎት የሚያወጣ መታጠቢያ ክፍል ነው ይህ ባህል በተለይ በሰርግ ወቅት የምታገባው ኮረዳ ዘመዳዝማት ተሰብስቦ በወሻባ ሲያጥማት ለያገባት የተዘጋጀው ባል ደግሞ ለሙሽሪት ጾታ ለመስጠት የተለያዩ የብር ጌጣጌጦች ለመዋቢያ ማለት ነው ገስቶ እንደው የሰርግ ወቅት ብሮ ሸባይ ብሮ ሸባይ የተባለ የተሰፈ ነው ከዚህ ታሪክ የመጣ ነው ፋሲል ከነገሱ በኋላ ከለታት ባንዱ ቀን ወደ ጫካ የዱር እንስሳ ለማደን በፈረሳቸው ይጓዛሉ። ከዚያም የሚታደን እንስሳ ያፈለጉ ይያለ አንድ ጎሽ ያገኙና ጎሹን በፈረሳቸው ሲከተሉት ቆይተው በስተመጨረሻ ከአንድ ሽማግሌ አባት ጋር ጎሹን ያገኙታል። ከዛም እኛ ሽማግሌ አባት ንጉሰ ነገስቱ ለምን ወደዚያ ቦታ እንደመጡ ይጠይቋቸዋል። አጼ ፋሲልም የሚታደን እንስሳ ፈልጌ ነው የመጣሁት ብለው ይነግሯቸዋል። ከዚያም ሽማግሌው ጎሹን እንዲተውት ተማጽናውና 
በዚያ የቆሙበት ቦታ ላይ የተለያዩ እምነ በረድና የከበሩ ድንጋዮች እንደሚያገኝ እንዲሁም ቤተ መንግስት እንዲሰራ እንደሚጸልዩላቸው ትንቢት እንደነገራቸው የተለያየ የታሪክ መጻፍት ላይ ተቀበል ከዛም ንጉሰ ነገስቱ የተለያዩ ሀገራዊ የእደ ጥበብ ባለሙያዎችና ከውጭ ሀገር የመጡ አማካሪዎችን ጨምሮ የቤተ መንግስቱ ስራ እንዳስጀመሩ የያሬድ ግርማ ኃይሉ የጎንደር ታሪክ ከኢትዮጵያ ታሪክ አንጻር የሚለው መጻፍ ላይ ጽፏል የጎንደር ከተማን በስለይ በስነ ህንፃ እጅ ካሳወቋስ ነገሮች መካከል ነገስታት የሰሯቸው ቤተ መንግስቶች ናቸው የጎንደር ከተማ እንብርት ላይ የሚገኘው ያጼ ፋሲል ግም 70 ካሬ ሜትር ቦታ ላይ የሰፈረ ሲሆን 900 ሜትር ርዝመት ያለው የኖራ አጥርና 12 በሮች አሉት ትልቁና ባለ 3 ፎቁ ቤተ መንግስት 32 ሜትር ርዝመት አለው በነገራችን ላይ በዚህ ቅጥር ግቢ ውስጥ ካጼ ፋሲል ግንብ ውጪ ሌሎች ነገስታት ያሰሯቸው 6 ቤተ መንግስቶች ይገኛሉ ነገር ግን ረጅም እድሜ ያስቆጠረው አሁን የቆንኩበት ያጼ ፋሲል ግንብ ነው
ፋሲል ይሄንን ቤተ መንግስት ከመሰራታቸው በፊት ከዚህ ፊለፊት የሚገኘውና እንደም ላሳየው ከዚህ ፊት ለፊት የሚገኘውና ድንኳን ጠለው ያርፉበት ያነበረው የጃን ተከል ዋርካ ይገኛል በርግጥ ጎንደር ከተማ ውስጥ ብዙ ዋርካዎች ይገኛሉ ነገር ግን የጃን ተከል ዋርካ ለየት የሚያደርገው ነገር ይህ ብቻ አይደለም ታላላቅ ሹማግሌዎች ሀገር ጉዳይ ሲኖር የሚወያዩበት ትርድ የሚሰጡበት እንዲሁም ደግሞ የመስቀል ዳመራ ችቦ የሚለኮስበት ያነበረ ትልቅ ታሪክ ያለው ቦታ ነው ስለ ጎንደር ከተማ ቀድም ተዘርዝሮ ያልቀም በያቹ ነበር አይደል ስለ ጎንደር ከተማ ባለም አቀፍ ደረጃ ካሳወቋስ ነገሮች መካከል ስናነሳ ሁሉም ሰው ጭንቅላት ውስጥ የሚመጣው ነገር ከጎንደር ከተማ 132 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው የሰሜን ተራሮች ፓርክ ነው የሰሜን ተራሮች ፓርክ እንደ አውሮፓና ቁጣጥር ከ1980 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በዩኔስኮ ታሪካዊ ቅርስነት የተመዘገበና ይሄንን የሰሜን ተራሮች ፓርክ ለየት የሚያደርገው ነገር ከመልካ ምድሩ አቀማመጥ ማራኪነት በተጨማሪ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚገኙ እንስሳት መኖሪያ ጭምር ነው ማለትም 16 አዋፎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚኖሩ ማለት ነው ከነሱ 16 አዋፎች መካከል 13 የሚገኙት እዛው ሰሜን ተራራ ፓርክ ውስጥ ነው እንዲሁም ደግሞ ከ31 አጥቢ እንስሶች መካከል ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚገኙ ብርቅዬዎች ማለት ነው ሰባቱ የሚገኙት አሁን የሰሜን ተራሮች ፓርክ ውስጥ ነው ታዲያ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ጎንደር ከተማን የቱሪስት መዳረሻ እንድትሆን አድርገዋታል ያንድን ሀገር ባህል ሙሉ ከመያደርጉት ነገሮች መካከል ባህላዊ ምግቦችና መጠጦች ሰፊ ቦታን ይይዛሉ። ጀርመኖች በቢራቸው ይታወቃሉ። ፈረንሳዮች በወይናቸው። ጣሊያኖች ደግሞ በፓስታቸው ይታወቃሉ። በመላው ዓለም ጠጅ ባህላዊ መጠጥ መሆኑ ሐቅ የሆነ ነገር ነው። እዚ ጎንደር ከተማ መጥቶ ደግሞ ጠጅ አልቀመሰ ሰው የለም። እንዴት ነው ስማማ? አሎ እንዴት ነው የነገስታስ ጠጅ የተባለው ለመጣል ምንድን አስፈልጊው ነገር ከማሩ ነው ከመኑ ነው ከማሩ አጣጣሉን ከዛፍ ያስፈልጋል በደብ ነው የሚታጠል ታጥቦ ይታጠለ ደሰሙ በዚህው በሚታሸው ሰም ደሞ ትንሽ እንተ ነሳ ማናርጎ ትንሽ ደሞ አለፍ ጥስም ተወይራ እሱ በሱ ይታጠና ተጣጣለ በኋላ ደሞ ደገና ሲጠለል ይታጣል። ጥዳት ያስፈልጋን አጣጣሉ። ያስፈልጋን ሀማሩም ሀማሩም ጭምር። ማሩ ምን መሆን አለበት? ጦሩ ማሩ ዲን የለለው። እዝም ረድን ጥ ማሩ አለው። ቆንጆ ማሩ ሆነ ነው ይበሰለውና። እሱ ነው ቆንጆ። የጥቅምት ያህዳር የሚባሉ ማሮች አሉ አይደል? ነው። የሄዳሩ ግን አላስኩትም እንደዚህ ቀይ የዚህ አይነ ቀይ ሆነን ቀይ ሆነ ይሁን ወሃ ይሄ ምበልታቸው ይሄ ነው የጠቀምቱ ግን ለጠጁ ያ ነው ሀሚያነሳ ይተባለ ይሄ ወጆ የሄዳር ስማሬት ነው ነው አይ ያብሮ ያለም ያው ነው ይሄ ዳር ላይ ተሳስ እንኳን አንድ ነው ድንጥ ነው ማሮ የበሰለ ነው ቆንጆ ነው ነጭ ሆነን ነው የጠቀምቱ በጣም ነጭ ሆነ ያነ እንደወይና ይሆነ ቆንጆ እንድንጠል ነው ለሰለ ነው ለማሩ ቆንጆ ይሆነ ሲጥሉት ያምራ ለጤና አሪፍ የሚባለው ይሄ ነው ይሄ ራስ ነው ይሄ ራስ ነው የጠቀም ያነ ለጠጭ ነው እሺ አጣጣሉ ደሞ አጣጣሉ እንዴት ነው ማለት አጣጣሉ ታውኒ ማዘጋጀቱ ላሳይሽ አጣልኩኝ ወልፍ እንደዚህ ነው ጥቃው በደም ቢታጠባል ቡፍ በዚያው በራሱ ይታጠና ትንሽ አንድ ርምታል ደሞ ትንሽ ልትችል አንተስላ በርበሬ በርበሬ ይታጠና ላብሮ እዚህ ጋር ያው ቆንት እንደሌው ጥቃው ነው ስለዚህ ሆነ ለዚህ ታሽቶ እንደዚህ ታሽና ሀጥ ቡዙ ማራሁን በዚህ በዚህ ሁለት ታርጌ እንደሆነ ሶስት ውሃ ነው የሚሆነው ኦሃ አዛ በዛ ታስቴ ጣልና ይሄዚ ጋር አውሬ ሰነብታ ይሄ እንተ ሰማውሮ ሰንቶ ለሶስት ቀን ደምን ያድ ጊዜ ነው ለሶስት ቀን ሶስት ቀን ነው ማረከው በሶስተኛው ቀን አውጥ ይሄ ለብቻ እንተ ነው ያና አጥው አጥኖ ትንሽ ጌሾ ቀቀሎ አብሮ መጥን ና እንተ መጨማ ያነን በቃ ወላ ሶስት ወር አራት ወር ቀመጣ 
ስለዚህ እኔ መሰለ አጅ ይሰራል ማለት ነው መጨረሻን ደስ ዲቫስል ኢላሳ በዚህው ማ በእንደዚህ ያለው ማ ይላሳል ከዛ በኋላ ማ አውቶም ሲል ተበሰለ ና ይሁን ሲል እንዲሁን ተቀብ ሲያ ሲጨረስ ነው የሚጠላ እሁ ሶስ ከን ከቆያ ማለት ነው በኋላ ሰሙና ወጥጥሎ በዚህኛው በእንደዚህ ያለችው ጌሾ ቀቅሎ ይጨማ ካላል ነው ሰራው እሺ በጣም አመሰጋው ማማ እንዳ ፈታሪ ከሆነ ቴጌም እንትዋብ ቀጭን ፈታይ ባለሙያ እንደነበረው ይነገራል እንደውም የባህላዊ የዶሮ ወጥ አሰራር ላይ ዶሮዋ 12 ክፍሎች እንዲኖሯት ያደረጉት ቴጌም እንትዋብ እንደነበረው ይነገራል ካንድ ሙዚቃና ከጥቂት ቆይታ በኋላ ተመልሼ እናጣለሁ
ከአጤ ፋሲሊቤት አመንግስተ እኩል የተሰሩ እነዚህን የመሳሰሉ ክብ ቤቶች ይገኛሉ በአጤ ፋሲሊቤት አመንግስቱ ዙሪያ ያሉ ክብ ቤቶች ሰባት ሲሆኑ በመላው ጎንደር ደግሞ 80 ክብ ቤቶች ይገኛሉ አሁን ያለውበት ቦታ በእቃ ግምጃ ቤት በር ፊልፊት የሚገኘው ክብ ቤት ነው የባህላዊ ጠጅ መሸጫ ሆነ ወደ ውስጥ ነግባ እንኳን ደናቀ ሙቀት ባሆነበት ሰዓት ቤቱ ይቀዘቀዛል ቀዝቀዛ ውስጥ ደሞ እንዳይበርዳቸው ሰዎች ብርድ በሚሆነበት ሰዓት ደሞ ትንሽ ነገር ቤቱን ያመቀዋል እንደ ሰዓት የመሳሰሉ ነገሮች ያመቀዋልና ሰባት ክፍል ቤት አለ ቤቱ እና አንደኛው ቤታችን ጠጅ ምን ተልበት ነው አሁን እየተገለገልንበት ነገኛለ አንደኛው ደሞ በጣም ከዚህ ከቤቱ ይሰፋል ማለት ይቻላል እስከ አስፋልቱ ድረስ እንተናል ስቶር አድርገነው አላውኛ ዋሻ አለ አንደኛው ቤት ደሞ መሳሪያ ይደብቁበት ነበር ድሮ እና ራሱ ነው ቻለ ነው እሳተ ከላ ነው ከምን ማይነት እሳተ አጠቃውን ቤቱ እና እንዲገርም አሰራር ነው ይሄ ግርግዳው ወደ ውጪ አይፈርስም ይመለከተም አ የጎንደር ቤቶች አባብዛኛው ከበ ቤቶች በተለይ ወደ ውስጥ አይፈርሰው አያውቁ ወደ ውጭ ራቸው ይፈርሱት የጎንደር ቆይታ አላለቀም ከጥቂት ቆይታ በኋላ ተመልሽ ይመጣለው አብራችሁን ቆዩ ቀደም እንደነገርኳችሁ ሰባተኛው ሀገር አቀፍ የከተሞች ፎረም ጎንደር ከተማ ውስጥ እንደሚዘጋጅ ሰምቼ ነው የመጣው አሁን ካንድ እንግዳ ጋር ገኛለሁ አቶ ጸጋይ ይባላል እስቲ የከተሞች ፎረም ምን እንደናው ጥቅም ያው ዳናይት ለምጣቂ የከተሞች ፎረም ሰባተኛው ሀገር አቀፍ የከተሞች ፎረም በጎንደር ከተማችን በወዋና ታሪካዊ ታጎንደር ይከበራል ይሄውም የሚከበረው ከሚያዜ 21 እስከ 28 2009 አመተ ምህረት ነው ጥቅሙም በሀገራችን ያሉ በመላው ያሉ ከተሞች የልምድ ልውውጥ የማህበራ የኢኮኖሚያዊ የልማት እንዲሁም አጠቃላይ በሀገራችን ያሉ የለውጦችን እድገቶችን የሚወያዩበት ዕውቀት የሚይዙበትና ለእድገት የሚሰሩበት ትልቅ መድረክ ነው ብሎ ማስቀመጥ ይችላል የጎንደር ከተማ የዘንድሮን ፎረም ማዘጋጀቷ ለከተማው ምን የተለየ ጥቅም አለው ብለ ታስባለህ? እንግዲህ ለከተማችን ጎንደር እንደምታውቀው ጎንደር በግዳ ተቀባይነታ በቱሪስት ተደራሽነቷ እንዲሁም ለበርካታ አመታት የኢትዮጵያ ከተማ መናገሻው እና የቆየች አሁን ደግሞ የኛ የመሪ ቃል የዘ ካሜል ሶፍ አፍሪካ ወይንም የአፍሪካ መናገሻ ጎንደር በሚል መሪ ቃል የጎንደር መለያ ሲያም ያድርገን እየሰራን ያለው ስለዚህ ያለው ተቀመጣ በጎንደር ከተማ ከማህበራዊም ከኢኮኖሚያዊም ካጠቃላይ የልማት ጥቅሞች እንዲሁም ከህብረተሰቡ የትራድል ይፈጠራል ኢኮኖሚ ልገቷም እንዲሁም ከተላዩ ከተሞች ልምድ የምትቀስበትና ለልማት ለአንድነት እንዲሁም ለሌሎችም መልካም ስራዎች ትልቅ ውጤት የሚያመጣበትና ሰፊ ስራ የሚሰራበት ነው ብሎ መናገር ይችላል የከተሞች ፎረም ዕለት ምን ምን ነገሮች ይደረጋሉ? ምንድነው እስቲ ቅድመ ዝግጅቱን ባጥሩ እንደሆነ? እሺ ያው ከከተማው ውስጥ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች በከተማችን ውስጥ ያሉ አጠቃላይ የፎረሙን አስመልክቶ የሰባተኛ የከተሞች ፎረም እንደነገርኩሽ ትልቁ ነገር ከተሞች ልምድ የሚከፍልበት የኢኮኖሚ እድገት የሚያመጡበት የትራድ ፈጠራ የትራድ ጥነት የሚቀርፉበትና ሰፊ ልምድ በማህበራዊ በኢኮኖሚ በፖለቲካ በአጠቃላይ ነባራዊ ሁኔታዎች የሚቀስሙበት እንደመሆኑ መጠን በከተማው ውስጥ ደግሞ ያለው ማህበረሰብ የኢኮኖሚ ተጠቃሚ ይሆናል የልምድ ልውጥ የተለያዩ ሀገሮች ቀደም እንዳልኩሽ እስካሁን ከ150 በላይ ከተሞች ተመዝግበዋል ቀጣይ ደግሞ እስከ 200 ከተሞች እንዲሁም በህዝብ ደረጃ ስንወስደው ከ15000 በላይ ህዝብ በከተማችን ይከተማል ለስልጣን ማለት ነው ስለዚህ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳው ትልቅ ነው በዚህ ውስጥ ደግሞ የምናገኘው ልምድ ደግሞ ትልቅ ነው ስለዚህ ቀደም ባልኳቸው አግባብ ሰፊ ሆነ ልምድ የኢኮኖሚ ለውጥ እና በከተሞች ላይ ሰፊ ሆነ ዕውቀት ክህሎት የልምድ ልውጥ እና የሚከበረውም በተለያዩ ትዕይንቶች ነው በኤግዚቢሽን በፓናል ውይይት እንደዚሁም ደግሞ የሙዚቃ ኮንሰርት 
ሰው የተዘናና ዕውቀት የሚያገኝበት የልምድ ድልውጥ የሚያደርግበት ከተሞቹ ከሌሎች ከተሞች ሌሎቹ የሚቀስሙበት አካሄድ ነው ያለውና በሶስት የሂደቶች ውስጥ የሚከናወን ነው በመጨረሻ ምን ተስተላልፈው መልእክት ካለ እሺ ያው በጎንደር ከተማ እንግዶቿን ለመሰናገድ በተለያዩ ኖት ኮሚቴዎች ተዘጋጅቶ ሰፊ የሆነ ዝግጅት ያደረገች ነውና በመላው ሀገሪቱ የሚሳተፉ ከተሞች በጎንደር መጥተው የዚህ ፎረም በተሳካው ሁኔታ እንዳደርጉ ጥሪያችንን አስተላልፋለን በከተማ አስተዳደሩ ስም በህزبው ስም ከዛም ባሻገር ደግሞ በአጠቃላይ በዚህ ፎረም ውስጥ ተሳታፊ የሚሆኑ ከተሞች ሁሉም በከተማችን ታዳሚ እንዲሆኑና የከተማው ህዝብ ደግሞ የእንግዳ ተቀባይነቱን ከመጨው በላይ ለማክበር ለመቀበል ዝግጅት መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መልክ የማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ደማቅ እንደሚሆን ተስፋለኝ አጠጣው አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ።
የዛሬውን ጎንደር ከተማ ውስጥ ያዘጋጀውትን ያሽታግ ታይም ፕሮግራም እየተከታተላች ያላችሁ ተመልካቾቼ እየተዝናናችሁ እንደሆነ አስባለሁ ከጥቂት ቆይታ በኋላ ተመንሽ ይመጣል። የቀድሞ የፋሲለ ደስ ያባል ቡድን የስክስቷን ንግስት እንዬ ታከለ የማሲንቆ ንጉስ ይርጋዱ ባለና የመሳሰሉትን የኪነ ጥበብ ሰዎች አተራና በኪነ ጥበብ ታሪክ ላይ በኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ቦታ ያለው ቡድን ነው ለክሱ ቡድን ከፈረሰ በኋላ ደግሞ አሁን ከዘሮባዬ የምታዋቸውና ከተመሰረተ አንድ አመት የሚሆነው አዲሱ የፋሲለ ደስ ያባል ቡድን አለ ባለፈው አመት ያማራ የባህላዊ ሙዚቃ ውድድር ላይ ከ13 ዞኖች መካከል ሶስተኛ ደረጃነትን አግኝቶ ነበር ደስተኞች እንደነበራችሁ አስባለሁ በሚቀጥለው ሳምንት እስከምንገናኝ በሚቀጥለው ሙዚቃ ልሰናበታችሁ ቻው